lập nàng khọt ca khúc kết hợp dân ca mường cồng chiên mường sáo ôi và âm nhạc điện tử lần đầu tiên khán giả được thưởng thức rap bằng tiếng mường một sáng tạo của các nghệ sĩ trẻ càng ngày thì càng có nhiều sản phẩm âm nhạc mang hơi thở thời đại bắt nhịp xu hướng thế giới thế nhưng vẫn giữ được những nét đẹp truyền thống tạo được sức hút và điều quan trọng nhất là sống được trong lòng công chúng vì sao công thức thành công của nhiều sản phẩm âm nhạc là biết khai thác giá trị truyền thống dựa trên công nghệ sản xuất hiện đại chuyên nghiệp nghiên cứu xu hướng thế giới đầu tư giàn dựng phối khí bài bản và cách tiếp cận khán giả mới mẻ đề cao tính dân tộc với sự tiến bộ của khoa học công nghệ sẽ tạo ra những lối đi khác biệt Gần đây, xuất hiện nhiều dự án âm nhạc, album, MV ca nhạc khai thác yếu tố truyền thống, chất liệu lịch sử và dân gian. Điều này tạo cho bức tranh âm nhạc đại chúng đa màu sắc và tạo sự ảnh hưởng nhất định đến công chúng. Chất liệu dân gian, yếu tố lịch sử và nguồn cảm hứng mang đậm yếu tố dân tộc là một kho tàng quý, góp phần khẳng định cái tôi của một nhạc sĩ, cái tôi của một dân tộc trong đời sống âm nhạc. Một là khai thác về chất liệu dân tộc, hai là chủ đề tư tưởng tập trung vào những chủ đề về cộng đồng, về xã hội, về quê hương đất nước, bảo vệ, phát huy truyền thống. Mình sẽ luôn có những cái, cái câu từ à, nhiệt huyết sáng tạo, à, cống hiến tài năng, trí tuệ hay là cùng dựng xây cái điều gì đấy. Sự hấp dẫn đối với các bạn trẻ bây giờ đấy là cái giai điệu dễ nghe, dễ thuộc cũng như là âm nhạc cập nhật, à, sử dụng các cái chất liệu âm nhạc hiện đại, EDM, kể cả sử dụng cả ngũ cung ở trong đấy mang âm hưởng của người trẻ cái tư duy cũng như là sức trẻ của mình vào trong cái tác phẩm của mình để cho cái tác phẩm đấy có thể đến được với đại chúng nhiều hơn. Những sản phẩm khai thác các chất liệu truyền thống có thể kể đến như album Mời Anh Về Tây Bắc của Sèn Hoàng Mỹ Lam, hai album Hoàng và Linh của Hoàng Thúy Linh. Sự kết hợp giữa nhạc cụ truyền thống với chất liệu EDM hiện đại đã mang đến một bầu sinh khí hoàn toàn mới, khiến khán giả vừa cảm nhận được nguồn năng lượng nơi đại ngàn, vừa đắm chìm được trong những giai điệu điện tử đương đại. Các nghệ sĩ trẻ bây giờ thì họ rất là giỏi, họ rất biết lồng ghép các nét truyền thống của quê hương nhưng mang hơi hướng rất hiện đại, làm cho những người trẻ như chúng mình cảm nhận được rõ vẻ đẹp của quê hương mình. Ờ, với mình thì mình càng thêm tự hào về đất nước và cũng vô cùng thích thú khi nghe những ca khúc đương đại với những chất liệu truyền thống đó. Những cái giai điệu trong các cái bài hát đó nó rất là bắt tai, nghe nó rất là tươi vui, rộn ràng. Mình mong là các nghệ sĩ sẽ ra thật nhiều những sản phẩm âm nhạc như vậy nữa để hình ảnh quê hương đất nước có thể phát triển rộng rãi hơn. Cách thể hiện gần gũi, trẻ trung cùng với sự hỗ trợ của công nghệ, hòa âm, phối khí, trình diễn, trang phục, vũ đạo đã tạo nên sức hút cho các tác phẩm nghệ thuật ngày hôm nay để có chỗ đứng thật sự vững chắc và mạnh mẽ trong lòng khán giả. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với đạo diễn Việt Tú và ca sĩ Tùng Dương. Âm nhạc truyền thống dân gian nó đã gắn với Tùng Dương từ tuổi bé và nó ăn ngấm vào máu thịt của mình rồi. Thì đơn giản mình là người Việt Nam thôi. Thì mình yêu cái đẹp, mình yêu văn hóa dân gian Đây thể hiện đúng từ cái bộ trang phục của Tùng Dương Hay là Nhung đang mặc chẳng hạn Cái tinh thần nó không chỉ là ở cái góc độ là bên ngoài đâu Mà quan trọng nhất là bên trong Cái cái nội tâm của mình ừ. thì nó chảy trong huyết quản của mình Những cái giá trị mà các anh nhận được khi mà lựa chọn Cái chất liệu là dân gian, là dân tộc là gì? Có ai đó đã nói một cái câu rất là hay Đó là khi mà đi tận cùng của dân tộc Thì đó ừ. chính là nhân loại Nếu mà chúng ta muốn ra đến thế giới thì cái văn hóa dân tộc nó giống như là một cái một cái hộ chiếu rất là quan trọng khi mà có một nền tảng được đặt trên những cái giá trị văn hóa dân tộc thì giúp cho không chỉ người nghệ sĩ mà cái quốc gia đấy dân tộc đấy cái con người bước ra từ đó có được một cái sự nhận diện trên bình diện toàn cầu và tôi cho rằng đó là một cái giá trị mà nó vô giá chúng ta có một cái tài nguyên về văn hóa rất là phong phú tuy nhiên để khai thác được nó mà để đưa ra về thế giới hay là để cho công chúng yêu thích nó thì không phải là dễ bản thân làm văn hóa dân tộc tôi cho rằng nhiều thuận lợi hơn là trở ngại Cái thách thức ấy ở đây là gì? Là tìm ra một cái con đường Một cái cách của mỗi người Để thể hiện văn hóa dân tộc đó ừ. Là một thứ vốn rất là quen thuộc Vốn hàng ngày Đều thấy ở đó có những cái gì đấy Nó rất là mới, nó rất là kinh ngạc Và nó rất là đẹp Nhưng làm mới nó thì thực sự là khó chứ không hề đơn giản Bởi vì tôi tin là bản thân các anh Khi mà làm mới một cái gì đấy của Ông bà ta của các cụ mình thì cũng gặp phải những cái rào cản nhất định Từ định kiến của những người xung quanh hay từ định kiến của chính xã hội nữa Mình vẫn có một cái thái độ trân trọng Nó phải nặng lòng với những cái giá trị dân tộc Thì khi mà chúng ta tâm huyết với cái gì chúng ta cũng sẽ đi tận cùng và khai thác được nó Cũng cần cái sự tỉnh táo Chúng ta làm cho cái giá trị văn hóa dân tộc nó đi xa quá chẳng hạn Nó bị lạc lãng quá Nó sẽ thành phần phản cảm Thì cái đấy thì là bằng cái trực giác của mỗi người, mỗi ekip thì họ biết thế nào là là điểm dừng cũng rất là cẩn trọng với những cái sự hiểu biết của mình
hay đương đại hay gì đó nó chỉ là cái công cụ thôi cái cách thể hiện thôi để chúng ta tôn vinh cái giá trị truyền thống cái câu chuyện mà chúng ta ra giảm nghĩa là, là cái gì thì chúng ta muốn giữ nguyên trạng truyền thống hoặc cái gì chúng ta đưa công nghệ vào hồi trước chúng ta chỉ đơn giản là ví dụ như là chúng ta diễn một buổi diễn đúng không ạ ví dụ như là hát chầu văn hoặc là các cái bộ môn khác của di sản không có bất kỳ một cái công cụ hỗ trợ nào nay chúng ta làm cái câu chuyện đấy chúng ta dùng dụng màn hình led chúng ta dùng ừ. ánh sáng dùng laser chúng ta dùng rất là nhiều phá đi các cái công cụ cái, đúng không tinh thần ừ. nó vẫn không phá đi tinh thần mà chúng ta làm cái câu chuyện đấy ừ. nó có nhiều hơn là một cái góc nhìn để cho mọi người trải nghiệm gần đây ví dụ mọi người đang nói về những cái liên quan đến immersive hoặc là metaverse ừ. rồi tất cả thứ. tôi tin rằng đó sẽ là cái công cụ tiếp theo cái nấc tiếp theo để chúng ta có thể làm mọi người kinh ngạc hơn nữa về văn hóa dân tộc hoặc tất cả những cái chất liệu dân tộc ừ. hiện đại hay đường đại là một công cụ chứ chúng ta không thiết thiết chúng ta không cần thiết phải nghĩ đến chuyện cân bằng nói không cái đấy phụ thuộc của chúng ta làm nào hay thôi ừ. quan trọng là khán giả nói hay như thế phá. nào đúng rồi chính xác. <cười> quan, trọng, phá. Chính quan trọng là hay và đừng phá đúng. Yeah. muốn làm hay thì phải làm đúng đã cái đúng đấy nó xuất phát từ gì một cái dương vừa nói đấy là cái sự nghiên cứu kỹ càng đúng không cái sự phối hợp giữa người làm với cái, tất cả các cái chuyên gia ở mọi bộ môn về lịch sử về văn hóa khi mà có cái đúng rồi tất cả dựa trên cái đúng ấy thì là cái câu chuyện về hiện đại hay là đương đại mình đưa vào chỉ là làm đẹp thêm thôi ừ. đi đến một cái đích duy nhất đấy là tôn vinh tối đa văn hóa dân tộc xin cảm ơn đạo diễn việt tú cảm ơn nghệ sĩ tùng dương và chúng tôi hy vọng sẽ được chứng kiến nhiều hơn nữa những cái sản phẩm của các anh trong tương lai mang đậm cái hơi thở truyền thống và thực sự là lan tỏa đến đại chúng bằng việc là chúng ta sử dụng những cái công cụ hiện đại như là các anh vừa mới chia sẻ và đến bây giờ thì chúng tôi xin mời quý vị khán giả chúng ta sẽ cùng nhau nhìn lại một vài những cái tác phẩm được yêu quý trong suốt thời gian vừa qua Dòng chảy nghệ thuật hôm nay có những tác phẩm kết hợp hài hòa giữa việc tôn vinh nét đẹp văn hóa truyền thống của mỗi dân tộc, mỗi làng nghề, giới thiệu được các di sản bằng ngôn ngữ công nghệ hiện đại. Có thể khẳng định, việc truyền tải văn hóa dân gian qua ngôn ngữ âm nhạc hiện đại là một hướng đi đúng đắn của các nghệ sĩ hôm nay, khẳng định tính dân tộc và đảm bảo tính đại chúng trong từng tác phẩm. Có hai cái yếu tố quan trọng để cho chúng ta à, phát triển văn học nghệ thuật. À, thứ nhất là tự tin và thứ hai là tự do Văn nghệ sĩ hiểu những cái giá trị văn hóa dân tộc nó Không chỉ là khẳng định uh, cái sức mạnh, cái giá trị của văn hóa Việt Nam đâu Mà còn lan tỏa uh, toàn thế giới Để từ đó thì chúng ta uh, có thể tự tin hội nhập Chúng ta tự tin vào cái sức mạnh của mình Và chúng ta tự tin để tạo ra những cái giá trị Việt Nam Việt Nam với bề dày văn hóa 54 dân tộc, hàng ngàn di tích danh thắng, hàng trăm di sản phi vật thể cấp quốc gia và 25 di sản tầm nhân loại thực sự là nguồn cảm hứng bất tận cho sáng tạo. Không có tác phẩm cũ hay mới, chỉ có tác phẩm hay hay dở. Làm sống lại hồn dân tộc qua văn học nghệ thuật phụ thuộc vào tâm, tầm và tài.